வாழ்க வையகம் நான் ஹிலர் பாஸ்கர் பேசுகிறேன் சமீப காலமாக மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் குழந்தைகள்லாம் கண்ண மூடியே படிக்கிறதுக்காக பல்வேறு ஊர்களில் ட்ரைனிங் நடத்திட்டுருக்குறாங்க அந்த குழந்தைகள்லாம் கண்ணில் ஒரு கண்ணை கட்டுற மாதிரி ஒரு துணியை கட்டிட்டு எந்த பொருளை கொடுத்தாலும் அதோட பேர் சொல்லுது கலர் சொல்லுது இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக பல்வேறு நாடுகளில் நடந்துட்டுருக்குது கிளாஸ் அதே மாதிரி ஃப்ளிப் ரீடிங் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தா அதை உள்ளேயெல்லாம் படிக்காமல் புரட்டி பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு சொல்கிறதுக்காக கிளாஸ் நடக்குது அது இல்லாமல் ஒரு புத்தகத்துக்கு மேலே கையை வச்சு முதல் ஏழு பேஜை படிக்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் நடக்குது இதுக்காக விளம்பரம் பண்ணுறாங்க முந்நூறு பேஜை மூணு நிமிஷத்தில் படிக்கிற வித்தையை சொல்லி கொடுக்குறோம் ஃபாஸ்ட் ரீடிங் மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் பல்வேறு ட்ரைனிங் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இது ஒரு ரெண்டு நாள் கிளாஸு ஒரு இருபத்தையாயிரூவாலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்கிட்டுருக்குறாங்க இதுக்கான ஏஜென்சிக்காக பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம்னு வாங்கிட்டுருக்குறாங்க இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக உண்மை இல்லை இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நான் பேசுகிறேன் அதாவது இது ஒரு ஏமாற்று வேலை இது ஒரு மேஜிக் ரெண்டு நாள்லாம் குழந்தைகள்லாம் அந்த மாதிரி கண்ணை மூடி படிக்கிற சக்தியை கொடுக்க முடியாதுங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்ணை கட்டினோடனே நல்லா பாருங்கள் இவங்க கண்ணை கட்டுறக்கு ஒரு பேடு கொடுப்பாங்க பிளைண்டு பேடுன்னு சொல்கிறாங்க அது கருப்பாக பார்க்குறக்கு மற்றவங்களுக்கு அது கண்ணை கட்டியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த குழந்தையால் அந்த பேட்லேருந்து பார்க்க முடியும் ஒன்று அந்த கண்ணை கட்டும் பொழுது மூக்கு கிட்ட ஒரு துவாரம் இருக்குது அது வழியாக அந்த குழந்தைங்க பார்த்து படிக்குது கண்ணை மூடி ஒன்றும் சொல்லலை கண்ணால் பார்த்தது தான் படிக்குதுங்க நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி கண்ணை மூடி குழந்தைகளை படிக்க வைக்கும் பொழுது நமக்கெல்லாம் பிரமிப்பாக இருக்கும் எது கொடுத்தாலும் சொல்லுது கண்ணு மூடி இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்க பெத்தக்கார குழந்தையாக ஆகிடுச்சு நினைப்போம் அப்படி கிடையாது அது பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கு நீங்கள் வேணால் ஒரு குழந்தைக்கு கண்ணை மூடி ஏதாவது கொடுத்து பாருங்கள் கரெக்டாக மூக்குலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் ஒரு ரெண்டு அடி தள்ளி அதை பிடிச்சி பார்த்தா மட்டும்தான் அதுக்கு புரியும் இதே கண்ணுக்கு நேராக வச்சு பாருங்கள் அது சொல்ல முடியாது கண்ணுலேருந்து ஒரு அரடி மேலே வச்சு பாருங்கள் சொல்ல முடியாது கண்ணுலேருந்து ஒரு எட்டடி நாலடி தள்ளி வச்சு பார்க்க சொல்லுங்கள் சொல்ல முடியாது கேட்டால் இப்போ தான் நான் கொஞ்ச நாள் தான் ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்குறேன் இப்போ ஒரு அடி தான் தெரியும் அப்படின்னு போய் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கையில் உரசி பார்த்து நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படிம்பாங்க கண்ணால் பார்க்காம உரசி பார்த்தாவே தெரியும் அப்படிம்பாங்க கையில் உரசும் பொழுது மூக்கு இழுக்கிற துவாத்தொலியாக தெரியும் அதே மாதிரி மூக்கால் மோந்து பார்த்து சொல்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க மூக்கால் மோந்து பார்த்தா அந்த மூக்கிட்ட இப்போ ஒரு பொருளை பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது அந்த துவாரத்து வழியாக அந்த பொருளை பார்த்துட்றாங்க பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க காதுகிட்ட கொண்டு போனால் தெரியும் அப்படிம்பாம காதுகிட்ட கொண்டு போனால் பக்கவாட்டில் கண்ணால் பார்க்க முடியும் சரி கண்ணை மூடிட்டு இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க நீங்கள் ஒரு பொருளை தலைக்கு பின்னால் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது முன்னால் இருக்கிற பொருளை சொல்லும் பொழுது பின்னால் இருக்கிற பொருளை ஏன் சொல்ல முடியாது யோசிங்க இது ஒரு மேஜிக் இது ஒரு ஏமாற்று வேலை பொதுமக்களையும் குழந்தைகளையும் முட்டாளாக்குற மாதிரி ஒரு வேலை அதனால் யோசிங்க அடுத்தது தலை ஃபுல்லாக மூடி ஒரு தூக்குதலன கைதி மாதிரி தலை ஃபுல்லாக மூடுற மாதிரி ஒரு பொருள் வச்சுருக்காங்க அதை வச்சு மூடி இருக்கு கட்டிடுவாங்க இப்போது குழந்தைகளை படிக்குது பாருங்கன்னு சொல்லி நம்மளை பார்த்து பிரமிப்படைய வைப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த துணியை வாங்கி நீங்கள் கட்டி பாருங்கள் லேஸாக கட்டினா ஒன்றும் தெரியாது டைட்டாக கட்டினா தெரியுங்க அது ஒரு மேஜிக் அடுத்தது நார்த் இந்தியாவில் சில குழந்தைகளை செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் அந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க மேடையில் தன்னுடைய குழந்தைய செஞ்சு காட்ட வைப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க காதுக்குள்ளே ஒரு இயர்ஃபோன் வச்சிட்றாங்க ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் வச்சுட்டு அந்த குழந்தைக்கு பின்னால் ஒரு கேமராவை முதலே செட் பண்ணி வச்சு ரூம்குள்ளே உட்காந்து அந்த குழந்தைக்கு முன்னால் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பேரண்ட்ஸோ அந்த ட்ரெயினரோ என்ன பண்ணுறாங்க செல்ஃபோன் வழியாக பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தை அதை 
பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்குது இப்படி சில விஷயங்கள் நடக்குது கொஞ்சம் உசாராக இருங்க இது ஒரு ட்ரிக்ஸ் இது ஒரு மேஜிக் மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா பரவாயில்ல மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் சொல்லும் பொழுது நமக்கு நல்லதா படலை இப்படி கண்ணை மூடி படிக்கிற குழந்தைகளை நீங்கள் ஒரு வேலை செக் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் ஒரு நாலு கேள்வி கேட்குறேன் இந்த நாலு கேள்விக்கு பதில் சொல்லி சரியாக இருந்தால் நான் ஒத்துக்கிறேன் அது வந்து மூளை வழியாக தான் பார்த்துச்சு கண்ணு வழியாக பார்க்கலங்கிறத ஒத்துக்கலாம் முதல் கேள்வி கண்ணை கட்டிட்டு படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ரூமில் கூட்டிகிட்டு போய் மொத்தமாக லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கரு கும்னு இருட்டாக மாற்றிடுங்க இப்போ காமிங்க படிக்க தான் பாருங்கள் படிக்காது அப்போ என்ன அர்த்தம் பார்த்து தான் படிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது கேள்வி நீங்கள் உங்கள் கையால் கண்ணை மூடிக்குங்க மூக்குக்கு கீழே ஒரு சின்ன கேப் கூட இல்லாமல் நல்லா கையை வச்சு அமுத்திட்டு இப்போ அந்த குழந்தைய படிக்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக படிக்காது மூணாவது கண்ணு வழியாக பார்க்குறதில்ல மூளை வழியாக தான் பார்க்குது தேர்டு ஐ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்களே அப்போது கண்ணே தெரியாத ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு போய் அவரை படிக்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இவங்க முடியாதும்பாங்க அப்படி சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப கஷ்டங்க ஆறு மாதம் ஆகும்னு சொல்லி அதுக்கு ஹெவியாக ஃபீஸ் வாங்கி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு கடைசியில் சாரிங்க இது ரேர் கேஸு நூற்றுல ஒருத்தருக்கு தான் இந்த மாதிரிலாம் வரும் இவருக்கு வரல அப்படின்னு துரத்தி விட்ருவாங்க நாலாவது கண் ஆப்ரேஷன் முடித்தோடனே கண்ணை மொத்தமும் ஒட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒரு பேட்ச் விற்கிது அதை வாங்கி கண்ணை சுற்றி ஒட்டிடுங்க சின்ன கேப் கூட இல்லாமல் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு படிக்க சொல்லுக்க பாருங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க இது ஒரு மேஜிக் ஏமாற்று வேலை இது சம்மந்தமாக இன்னும் உங்களுக்கு விளக்கமாக வேணும்னா யூடியூப்பில் மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் ஸ்கேம் டாக்டர் நரேந்திரா நாயக் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் ஸ்கேம் டாக்டர் நரேந்திர நாயர் நாயக் அடுத்து இன்னொரு யூடியூப் இருக்குது மிட் பிரைன் எக்ஸ்போஸ் முத்துக்காடு இந்த ரெண்டு யூடியூப்பில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் நான் ஆரம்பத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் கண்ண மூடியே படிக்குது உங்கள் குழந்தைய படிக்க வைங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னேன் நானும் சில குழந்தைகளை பார்த்தேன் அது கண்ணை மூடி படிக்கும் பொழுது எனக்கும் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நானும் நம்பினேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஜெகதீஷ்னு ஒருத்தர் எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி நம்பாதீங்க இது வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலை அப்படின்னு எனக்கு புரிய வச்சார் அதுக்கப்புறம் நானும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு அது புரிஞ்சுது நான் சில குழந்தைகளை கண்ணை மூடி பா படிக்கிறத பார்த்துட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த ஜெகதீஷ்ங்கிறது சொன்னதுக்கப்புறமா இந்த யூடியூப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு யோசித்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது இது கண்டிப்பாக இது ஏமாற்ற வேலை தான் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுது புரிஞ்ச ஒன்று மறுபடியும் இந்த கண்ணை மூடி படிக்கிற குழந்தையோட வீடியோவெல்லாம் நான் எடுத்து பார்த்தேன் பார்க்கும்போது ரொம்ப தெளிவாக புரியுது மூக்கிலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி ஒரு ரெண்டு அடி தூரத்தில் வச்சு அந்த குழந்த மட்டும்தான் சொல்லுதே தவிர மற்ற எல்லா இடங்கள்லேயும் சொல்கிறதே கிடையாது அப்படியே ஒரு புரியாத பொருளை கொடுத்துட்டா அதை உடனே கண்ணை திறந்துட்டு எனக்கு கண்ணு வலிக்குது ரொம்ப நேரம் கண்ணை மூடிது பார்க்குறதுனால முடியல ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குது அப்படின்னு வேணுமுன்னே கண்ணை அந்த துணியை கழட்டிட்டு மறுபடியும் மாட்டுது ஸோ இது கன்ஃபார்மாக இது ஒரு நல்ல விஷயமாக இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அந்த குழந்தைகளோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து தனக்கு கண்ணை திறந்து தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் பார்க்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த குழந்தைகள் வந்து கண்ணை திறந்து தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சும் இது ஒரு ஏமாற்று வேலைன்னு தெரிஞ்சும் ஏமாத்துறது தப்பே இல்லைன்னு சொல்லித்தராங்க போல் இருக்கு மூணாவது ஒரு இடத்துல கூட்டிகிட்டு போய் எல்லா குழந்தைக்கும் தெரியுது தெரியுதுன்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மட்டும் தெரியலையான்னு சொல்லி இந்த குழந்தை கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு தெரியுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இது ஒரு ப்ரொசீஜ் ப்ராப்ளம் ஆகிடுது கீகோ அப்படி இருக்கலாம் ஆக மொத்தம் குழந்தை வந்து பொய் சொன்னாலும் இல்லை ஏ ஏமாற்றி இருந்தாலும் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தாலும் இது நல்லதில்லை அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்குங்க அதே மாதிரி இந்த பெற்றோருடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தைய கண்ணை மூடி படிக்குதுன்னு ஊருக்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டு திடீர்னு அது ஒரு ஏமாற்று வேலை என் குழந்தை பொய் சொல்லிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்பட்டுட்டு வெக்கப்பட்டுட்டு அவமானப்பட்டு அதை மறைக்கிறக்காக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு தப்பு நடந்து போச்சுன்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வயசுலேயே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சீட்டிங் பண்ணுறது கரெக்டு அப்படின்னு நம்ம
என் குழந்த ஒன்று அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் பொய் சொல்ல நீங்கள் தான் பொய் சொல்கிறீங்கன்னு பயந்து போய் ஒரு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அதனால் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க பெற்றோரும் குழந்தையும் சரி அது ஒரு மேஜிக் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆமாம் மேஜிக்குங்க என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடலாம் இப்படி இப்பெல்லாம் பல்வேறு ஆசிரமங்களில் இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அது அந்த குருநாதருக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறது கூட தெரில ஸோ உடனடியாக இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படுற நீங்கள் உங்கள் குருநாதர் உங்கள் ஆசிரமம் உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி நடத்திட்டு இருந்தாலோ போயிட்டு இருந்தாலோ அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதிலேருந்து வெளியே கொண்டு வாங்க இது வந்து மலேசியாவில் மெயின் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது இவங்க தான் சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து இந்தோனேஷியா இந்தியா போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் பிரான்ச் ஆரம்பித்து ஊர் மக்களை ஏமாற்றிட்டுருக்குறாங்க இது ஒரு மேஜிக் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க எவனோ ஒருத்தர் எங்கேருந்தோ ஒரு பிளான் போட்டு பக்காவாக பிளான் போட்டு கோடிக்கணக்காக சம்பாதிக்கிறக்காக ஒரு வேலை பண்ணிகிட்ருக்கான் இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துகிற இந்த ட்ரைனிங் நடத்துகிற எல்லாருமே அப்பாவிகள் ஒரு குழந்தைய கொண்டு போய் நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தை கண்ணை மூடிட்டு படிக்கிறத பார்த்தோன்னே அந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க நீங்களும் உங்கள் ஊரில் ஒரு ஏஜென்சி எடுத்து நடத்துகிறதா இருந்தால் ஐம்பது லட்சம் கொடுங்க இருபது லட்சம் கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு தான் ஏஜென்சி கொடுக்குறாங்க அப்போது இது வரைக்கும் உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஊர்களில் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ ஆயிரக்கணக்கான பேர்த்துக்கிட்ட பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த பணமெல்லாம் திரும்ப வராது ரெண்டாவது குழந்தைகளுக்கு பொய் சொல்கிறதுக்கும் ஏமாற்று வேலை செய்கிறதும் நல்லது அப்படிங்கிறத டீச் பண்ணி குழந்தைகளையும் முட்டாளாக்கி பேரண்ட்ஸையும் முட்டாளாக்கி நம்ம அத்தனை பேர்த்தையும் முட்டாளாக்கி ஒருத்த ஒரு கிளாஸ் நடத்திட்டுருக்குறான் அதனால் நம்ம உடனடியாக இதுக்கான ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்தாகணும் அதனால் நீங்கள் ஒரு சென்டருக்கு போய் நான் சொல்கிற மாதிரி க இருட்டான அறையில் இல்லை கையை மூடிட்டு பேச்ச வச்சுட்டு அந்த குழந்தை படிக்குதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா உடனடியாக அந்த சென்டரை வந்து இழுத்து மூடுறதுக்கு அதுக்கு அந்த சென்டருக்கு புரிய வைங்க அவங்க கூட சண்டை பிடிக்காதீங்க அந்த சென்டர் நடத்துறது எல்லாமே நம்ம மாமா அண்ணன் தம்பி தான் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்கள தான் அவங்க ஏஜென்சியாக பயன்படுத்தி பண்ணுறாங்க உண்மையான ஏமாத்துக்காரன் வெளிநாட்டில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு இடத்துல ஸோ அதனால் இனிமேல் வந்து போராடி சண்டை போட்டு உலகத்தில் சாதிக்கிறத விட மக்களுக்கு புரிய வச்சு புரிய வச்சு சாதிப்போம் அதனால் தயவு செய்து இந்த விஷயத்த உடனே உங்கள் பொதுமக்கள்கிட்ட பகிருங்க குழந்தைகளையும் பெற்றோர்களையும் பல நம்ம காப்பாற்றுவோம் ஒரு நல்ல விஷயத்த கொடுப்போம் கெட்ட வயசுலேருந்து வெளியே வருவோம் இந்த மாதிரி ரீசண்டாக பல்வேறு விதங்களில் ஏமாற்று வேலை நடக்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்கு நான் அவங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் அதனால் பாதுகாப்பாக இருங்கள் செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் அனைவரின் முகத்திலும் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்கு மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜியை பாருங்கள் தேவைப்பட்டால் டபுள் நைன் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் டூ ஒன் டபுள் ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிற என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மீட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் என்பது ஒரு ஏமாற்று வேலை என்பதை புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து வெளியே வாருங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள் வாழ்க வளமுடன்